নমস্কার বন্ধুরা প্রত্যেক দিন ভারতীয় সময় সন্ধে ছটা এবং বাংলাদেশের সময় সন্ধে সাড়ে ছটায় আমি নিত্য দিন নিত্য নতুন টপিক সম্পর্কে পশু পাখিদের নতুন আপডেটগুলো নিয়ে আসে সেরকম আজকেও কিন্তু একটা ইন্টারেস্টিং টপিক নিয়ে এসেছি ভিডিওর মধ্যে বিশাল বড় চমক রয়েছে এইগুলো কিন্তু আপনি যদি ভিডিওটা স্কিপ না করে শেষ পর্যন্ত সঙ্গে থাকেন তাহলে ইতিমধ্যে অনেক কটা চমক কিন্তু আজকে আপনি পেতে চলেছেন তাহলে আপনি ফ্রি অফ কস্ট একটা লাইক দিয়ে ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত সঙ্গে থাকার চেষ্টা করুন দারুণ ইন্টারেস্টিং হতে চলেছে আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি তাহলে আজকে যে খিদাকে নিয়ে আমি আলোচনা করতে চলেছি ইতিমধ্যে হয়তো আপনারা স্ক্রিনে দেখে নিয়েছেন যে উট পাখি উটটা একটা পাখি সেটা অথচ হাতির মতো বড় বড় হয় তারপরে ওর শারীরিক ওজন সম্পর্কে জানতে পারলে আপনি গা বেড়ে যাবেন বা আশ্চর্য হবেন আর পাখি অথচ উঠতে পারে না এই সব বিষয় নিয়ে উট পাখি সম্পর্কে আগেও একটা ভিডিও দিয়েছিলাম কিন্তু ওই ভিডিওটা অতটা ইন্টারেস্টিং হয়নি যতটা এখন আমি আপনাদের এক্সপ্লেন করতে পারবো আমার মনে হলো তাই এছাড়া উট পাখি সম্পর্কে গত ভিডিওতেও আপনারা আমাকে প্রচুর প্রচুর ভালোবাসা দিয়েছেন আমরা অনেকেই অনেক কিছু জানি না কিন্তু সেই সব অজানা বিষয়গুলোকে যখন আমরা নিজেদের মধ্যে বাপ বিনিময় করি এই ভিডিওর মাধ্যমে সেক্ষেত্রে কিন্তু অনেকটা অভিজ্ঞতা সবারই বাড়ে আমি যে এক্সপ্লেন করছি আমারও অভিজ্ঞতা একটুখানি হোক বাড়বে তো আমার নিজের ভালোর কথা চিন্তা করে আপনাদের সাথে গল্পের সলে আলোচনা করতে পারলে আমি নিজেকে ধন্য মনে করব সেই জন্যই আমার এই চেষ্টা তাহলে মানুষ আমরা অনেকে অনেক কিছু জানি না যেটা সেটা আলোচনা গল্পের সলে বন্ধুত্বের মাধ্যমে যদি পাঁচ ছয় মিনিটের এই আলাপ আলোচনায় ছোটো কিছু একটা জিনিস শেখা যায় সেই জন্য চেষ্টা করা বন্ধুরা আপনারা পাশে থাকবেন আমি অবাঙালি তাই বাংলায় ভিডিও বানাতে চেষ্টা করছি কোনো ভুলভ্রান্তি তো হবেই সেই ভুলভ্রান্তিগুলো দয়া করে আপনারা শুধরে নিচে কমেন্ট সেকশানে আমাকে লিখে জানাবেন যে ভাই তোমার অমুক জায়গাটা ভুল হচ্ছে এই জায়গাটা বোধ হয় আর একটু ওইভাবে করলে পরে ভালো হবে তো আমি চেষ্টা করছি আগামী দিনগুলোতে প্রত্যেক দিন রেগুলার বেসিসে ভারতীয় সময় সন্ধে ছটা আর বাংলাদেশের সময় সন্ধে সাড়ে ছটায় নিত্য নতুন টপিকগুলো আনতে তাহলে আজকের যে টপিকটা এনেছিলাম যে উট পাখি সেই উট পাখি কী কাজে লাগে কেন আমরা উট পাখিকে পৌঁছব বা পালন করব কি না এটা কি কোনো বন্য প্রাণী সমস্ত বিষয় ডিটেল আজকের ভিডিওটি আলোচনা করেছি এবং ভিডিও খুবই ইন্টারেস্টিং হতে চলেছি আগেও বলেছি আপনি কিন্তু ভিডিওটা দেখার পর বা কোনো কিছু জিনিসে আমাকে ছোট্ট একটা হোক সাজেশান নিচে কমেন্ট সেকশানের মাধ্যমে যদি দেন খুব ভালো হয় আর আপনি যদি নতুন হয়ে থাকেন আমার চ্যানেলে দয়া করে নিজের সাবস্ক্রাইব বাটনে টাচ করে পাশের ঘন্টা চিহ্নটাকে টং করে অল করে নেবেন যাতে করে প্রত্যেক দিন ভারতীয় সময় সন্ধ্যে ছটা এবং বাংলাদেশের সময় সন্ধ্যে সারি যেতে আমি নিত্য নতুন যে ভিডিওগুলো নিয়ে আসছি সেগুলো কিন্তু খুব সহজে আপনারা পেতে থাকবেন তাহলে বন্ধুরা দেরি না করে আজকের মূল টপিকটাকে আলোচনা করার চেষ্টা করব উট পাখিদের উচ্চতা নয় ফুট মানে আমরা কি হয় সাড়ে চার ফুট পাঁচ ফুট আমাদের উচ্চতা হয় বড় জোর সাড়ে পাঁচ ফুট ছ ফুট হয় কিন্তু উট পাখি ন ফুট তার মানে আমাদের শরীরের উচ্চতা থেকেও আরও বেশি উচ্চতা হয় এবং তাদের ওজনগুলো একশো ছত্রিশ কেজি হয় আমাদের ওজনগুলো সত্তর ষাট সত্তর কেজি নর্মাল হয় তাহলে উদের ওজন কিন্তু একশো সত্তর তার মানে আমাদের প্রায় দ্বিগুণ এত বড় বড় উট পাখি হয়ে থাকে আর খামারে বেশিরভাগ চাষ করলে ওরা গরু ছাগলের মতো ঘাস ছিঁড়ে ছেড়ে খেতে পারে এরকম উট পাখি কিন্তু ওদের মাংস বিক্রি করার জন্য যদিও আমরা মানুষ বন্য প্রাণীদের হাতিদেরকে পর্যন্ত পোষ মানিয়ে ব্যবহার করা শিখেছি সুতরাং উট পাখি আমাদের থেকে উচ্চতায় একটু লম্বা হলেই বা কী আছে তাদেরকে কিন্তু আমরা যথেষ্ট ট্যাকেল করার মতো ক্ষমতা রাখি সাহস রাখি তাহলে বন্ধুরা এ ব্যাপারে আপনার বক্তব্য বা মতামত নিচে কমেন্ট সেকশানে ছোট্ট করে আমাকে লিখবেন তাহলে আমিও জানতে পারবো পরবর্তী ভিডিওতে আপনাকে আরও ভালোভাবে এক্সপ্লেন করতে পারবো আর বন্ধুরা আমি আমার আগামী ভিডিওতে আপনাদের যারা আমার দর্শক যারা আমাকে কমেন্ট লিখেছেন তাদের ভালো ভালো সুন্দর সুন্দর বন্ধুদের নামগুলো আমি তালিকা ওয়াইজ প্রকাশ করার চেষ্টা করব আপনারা সহযোগিতা করেছেন বলে আমার চ্যানেল মনিটাইজ হলো এবং সেই মনিটাইজ চ্যানেলের পরবর্তী জীবনে আমি কাকে কাকে আপন মনে করছি কে মানুষ হিসাবে ভালো আমাকে সহযোগিতা কতটা করেছেন সেই সব বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা ভিডিও আমি খুঁজে করে নিয়ে আসতে চলেছি তো আপনারা কিন্তু মিস করবেন না আর আমাকে একটু সহযোগিতা করবেন আমি একটু চ্যানেল গ্রো হলে আপনাদের জন্য ডামি ক্যামেরা ডামি সেট আপ দিয়ে গিয়ে আরও ভালো ভালো ভিডিও উপস্থাপনা করতে পারবো সেই জন্য সেই আর সাহায্য ভরসা রেখে আপনাদের কাছে হাত জোর করে অনুরোধ করছি দয়া করে আমার ভিডিওটা স্ক্রিপ্ট করবেন না এবং পুরোটা ভিডিও দেখার চেষ্টা করবেন এবং ভালো মন্দ আপনারা কমেন্ট সেকশানে সহযোগিতা মাধ্যমে সাজেশান করবেন তাতে 
পরবর্তী ভিডিও কোন প্রাণী সম্পর্কে আপনি চান সেটাও জানাবেন তাতে আমি সেই প্রাণীটার সম্পর্কে বিস্তারিত আপডেটগুলো নিয়ে আসবার চেষ্টা করব তাহলে আজকে যে উট পাখিটা রয়েছে সেই উট পাখি কিন্তু উড়তে পারে না উড়তে না পারলে কি হবে ওদের যে দৌড়ের স্পিড সেটা বড় বড় গাড়িকেও হার মানিয়ে দেয় এত দৌড়াতে পারে শরীরের তুলনায় চোখ দুটো বেশ বড় বড় যেরকম আপেল আপেল কিংবা ক্রিকেটের বল যত বড় বড় হয় ঠিক ততটা বড় বড় করে ওটা উট পাখির যোগ হয় শরীরের কিন্তু মুখটা ঠিক আমাদের মতো ছোট ছোট লোক কিন্তু অতটা বড় নয় তার চোখগুলো বেশ বড় বড় এইগুলো কিন্তু একটা আর এই উট পাখির ইংরেজি নাম হচ্ছে অস্ট্রেস এই অস্ট্রিস নামটা নিয়ে কিন্তু সারা পৃথিবী যেহেতু এটা আফ্রিকার পাখি ছিল বর্তমান বাংলার বাজার কাঁপিয়ে এই অস্ট্রিস পাখিটাকে পালনের মাধ্যমে মানুষ স্বাবলম্বী হচ্ছে এবং তাদের যত আর্থিক অভাব অভিযোগগুলো কিন্তু মিটছে দাম শুনলে চরক চক্ষু চরক গাছ হয়ে যাবে আপনাদের এক একটা উট পাখি তিরিশ হাজার টাকা দামে বিক্রি হয় এবং খামারে লালন পালন করলে বিশাল লাভবান হয় গরু ছাগলের মাংসর মতোই কিন্তু এই মাংস দু হাজার টাকা কিলো হিসাবে বিক্রি হয় এটা তাদের যেহেতু আশা পুষ্টি গুণে ভরা সেই জন্য কিন্তু তাদের এই দামের বাড়া বাড়ন্ত তো উট পাখির মাংসে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সহ পুষ্টি খাসা বলেই কিন্তু এত দাম এছাড়া বিজ্ঞানিক গবেষকেরা পশু পাখির উপর বিভিন্ন রকম গবেষণা চালানোর পাশাপাশি বারবার সফলতা লাভ করার সময় ভালো করে লক্ষ্য করেছে উট পাখির মাংস কি খাওয়া যাবে সব ধর্মের লোকেরা তো ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে দেখা গেছে যে সব ধর্মের লোকেরা কিন্তু এটা ইতিবাচক ইঙ্গিত পাওয়া গেছে যে এই মাংস খাওয়া যেতে পারে এই মাংস খাওয়া কোনো হালাল নয় সুতরাং মাংসের ব্যাপক চাহিদার পাশাপাশি ও পুষ্টিজনিত সমস্যা মেটানোর জন্য যেরকম এই পাখির মাংসটা অনেক উপকারী হবে সেরকম বেকার যুবক যুবতীরা যারা চাকরি বাকরি পায়নি এবং কর্মসংস্থান হয়নি তারা যদি এরকম খামারে এই উট পাখি পালনের চেষ্টা করে তাহলে তারা তারা একটা তাদের সফলতা পাবে এবং তাদের আর চাকরি করার দরকার পড়বে না সুতরাং এটা কিন্তু খুব একটা ভালো জিনিস বন্ধুরা হবে অবাঙালিতে বাংলা বিডি ব্যাংক থেকে আমার প্রচুর ভুলভ্রান্তি হচ্ছে এই ভুলভ্রান্তিগুলো আপনি যেহেতু পিওর বাঙালি সুতরাং আমার ভুলভ্রান্তিগুলো সুদ্রে একটু আমাকে আপন করে নেবেন এবং আপনার ব্যক্তিগত বিভিন্ন রকম পরামর্শ বলতে পারেন সেগুলো নিচে কমেন্ট সেকশানে লিখতে বলবেন না আর লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইবের মাধ্যমে আমাকে একটু উৎসাহ যুগালে পরে আমি আগামী দিনে আরও ভালো ভালো ভিডিও নিয়ে আসতে পারবো এবং আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে দয়া করে নিচে কমেন্ট সেকশানে যেরকম লিখছেন সেরকম পাশাপাশি ওখানে সাবস্ক্রাইব বটন রয়েছে সেই সাবস্ক্রাইব বটনে কাজ করে পাশে ঘন্টা চিহ্নটাকে একটু টং করে বাজিয়ে অল করে দেবেন যাতে করে পরবর্তী আমার যত ইনফরমেটিভ ভিডিওগুলো আসবে সব কটা আপনার এই ইম্পর্টেন্ট নোটিফিকেশানের মাধ্যমে আপনার মোবাইলে চলে আসবে যার ফলে আপনি কিন্তু দেখতে পারবেন খুব সহজে তো বন্ধুরা আমি আপনাদের হাত জোর করে অনুরোধ করছি বেকার যুবকদের স্বাবলম্বীর পাশাপাশি আর্থিক সঙ্গতিগুলোকে আপনি যদি মেক আপ করতে চান তাহলে আপনিও কিন্তু একটা ছোটো খাটো জায়গা ম্যানেজ করে সেখানটাই উট পাখি চাষ পালন করতে পারেন খামারে বেশ আপনি কিন্তু লাভবান হবেন এছাড়া ওই উট পাখি পালনে বেশ কিছু খরচের কিছু নেই খালি একটু অল্প ঘাসযুক্ত মাঠের ব্যবস্থা করতে হবে সেখানটায় শুধুমাত্র গাছ লতা পাতা খেয়ে কিন্তু এই উট পাখি বড় হয় পুষ্টিকর খাদ্য তাদেরকে দিতে পারবেন না কেন কেন মানুষের থেকেও যেহেতু বড় সাইজ সুতরাং তারা কিন্তু বেশি বেশি পরিমাণে খাবে রাক্ষসের মতো সুতরাং আপনি তাদের যোগান সেরকম দিতে পারবেন না যদিও সুষম খাদ্য হিসাবে কিছু যদি এক্সট্রা ফুড দিতে পারেন সেক্ষেত্রে কিন্তু ভালো রেজাল্ট পাবেন এই উট পাখির মাংসর মধ্যে কোলেস্ট্রলের পরিমাণ যেহেতু কম সুতরাং কোনো রকমের কোনো এফেক্ট সাইড এফেক্ট নেই সুতরাং খুব ভালো এবং বৈজ্ঞানিকরা বারবার গবেষণা করে এটাকে সুস্বাস্থ্য এবং পুষ্টিগুণ পেয়েছেন যার ফলেই কিন্তু এটাকে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে তাহলে আগেকার মানুষ দেখতে সুন্দর বলেই কিন্তু এই ভাবে উট পাখিদেরকে জাস্ট একটা সাজানো গুছানো একটা বাগান বাড়িতে ঘুরে বেড়াবে সেইটুকু ব্যবহার করতো কিন্তু এখনকার যুগের মানুষরা উন্নত মানের মেশিনের মাধ্যমে সেটাকে বাচ্চা ফুটিয়ে সেটা খামার গড়ে তার উপর দীর্ঘদিনের গবেষণার সফলতার পর এখন ইদানিং এইটা আন্তর্জাতিক বাজারেও সেইটার মান কীরকম চাহিদা পেয়েছে সেটা সম্পর্কে আমি বলবো তার আগে বন্ধুরা হাত জোর করে অনুরোধ করছি আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তারা দয়া করে একটু সাবস্ক্রাইব বটনটাকে কাজ করে পাশের ঘন্টা চিহ্নটাকে তো বলবেন না আর বেশি বেশি পরিমাণে নিজেদের বন্ধু বান্ধবদের কাছে শেয়ার করার জন্য এই ভিডিওটা ঠিক নিচে বাঁকানো তীর চিহ্ন মতো শেয়ার বটন রয়েছে সেই শেয়ার বটনে কাজ করে বন্ধু বান্ধবদের একটু শেয়ার করে দেবেন চলুন তাহলে ইম্পর্টেন্ট আর একটু তথ্য তাকে আলোচনা করে আজকে ভিডিওটা শেষ করবো কেননা আপনার মূল্যবান সময় আমি নষ্ট করতে চাই না সহজ উপায়ে খুব বাচ্চার যে মেশিনারি পদ্ধতিতে উট পাখির দ্বীপগুলো 
আমরা প্রজননের মাধ্যমে তাদের বাচ্চাগুলোকে ফোটানোর চেষ্টা করি আগেকার দিনে উট পাখির ডিমগুলো বেশ বড় বড় হয় এবং উট পাখি যতই বড় হোক না কেন ওই ডিমগুলোকে বেশ কয়েকদিন ধরে তা দিয়ে বাচ্চা ফোটানোর মতো ক্ষমতা ছিল না যার ফলে আর্ধেকের বেশি ডিম নষ্ট হয়ে যেত কিন্তু ইদানিং যুগে মেশিনের মাধ্যমে সেই একটাও ডিম নষ্ট হচ্ছে না এবং উট পাখি ডিমগুলো প্রচণ্ড পরিমাণে বাড়ছে এবং তাদের যে সংখ্যাগুলো এক সময়ে বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছিল সেগুলো কিন্তু কভারেজ এসছে সুতরাং এই বৈধ উপায়ে বাজারে এই উৎপাকে যে মাংসের চাহিদা মেটানোর জন্য এবং টেস্ট আমরা রোজ মুরগির মাংস বা খাসির মাংসগুলো খাই সেগুলো যে টেস্ট সেই টেস্টের তুলনায় এটা বেশ পরিমাণে সুস্বাদু এবং লোভনীয় সুতরাং এই টেস্টি মাংসটা বাজারে একটু দামি হলেও এটা বিভিন্ন রকম পুষ্টিহীনতা যে রোগগুলো সেগুলোকেও কিন্তু কভারেজ দেয় সুতরাং এইটাকে নতুনভাবে কাজে লাগানোর চেষ্টা করা যেতেই পারে সুতরাং নতুন স্বাদ আনার জন্য উৎপাকের চামড়া গরুর চামড়ার মতো ওই ট্যাক্স হয় এবং লেদার কমপ্লেক্সে বিশ্বমানের বিভিন্ন গবেষকেরা অনেকবার গবেষণা করে দেখা গেছে উট পাখির চামড়ার যে ব্যাগ জুতো ব্যাপক করে মানে আন্তর্জাতিক বাজারেও চাহিদা পেয়েছে এবং বাংলার মানুষ এই উট পাখির চামড়া বিক্রি করেও অনেকটা লাভবান হয়েছেন সুতরাং উট পাখির আর একটা খুব জিনিস হচ্ছে যেরকম অনেকেই মনে করে যুদ্ধা মেলার মধ্যে যাব না সেই জন্য দেখবেন প্রতিবাদ করার দরকার তা সত্ত্বেও কিন্তু মুখ ঘুরিয়ে নেয় ঠিক সেই রকম উট পাখিরা কিন্তু আপনি যখন খামারে তাকে খাবার দিতে যাচ্ছেন তাকে একটু তারা দিচ্ছেন হাই হাই ছড়ে যাও ছড়ে যাও তখন তুই মাথা নিচু করে আস্তে করে কেটে পড়ে কোনো জুজামেলা যে প্রতিবাদ করে না কেন আমি তো এই খামারেই থাকি এই খামারেই আমার বাড়িঘর আমার বাড়িঘরে তুমি কে ভাই আমার সঙ্গে এত দাদাগিরি করতে আসা প্রতিবাদ করতেই পারতো কিন্তু না মাথা গুজে যেহেতু আমার থেকেও লম্বা চৌড়া সে আমার সঙ্গে টক্কর নিতেই পারতো কিন্তু নেবে না তো এটা উট পাখির ধর্ম এটা খুবই মানে শান্ত স্বভাব বলতে পারেন তো উট পাখির এই স্বভাব ওই রকমই হবে ইদানিংয়ের জন্য বন্ধুরা একটা উদাহরণস্বরূপ আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি আরজি করে একটা ডাক্তার মহিলাকে যে নির্যাতন করে মারা হয়েছিল সেটা প্রতিবাদে সারা দেশ গর্জে উঠেছিল কিন্তু সেখানটাই কিছু কিছু মানুষ কর্মব্যস্ততার জন্য বা নিজেদের পারিস্থিতি কথা চিন্তা করে প্রতিবাদ করার দরকার জেনেও সে কিন্তু মুখ বুঝে রয়েছে কেননা আমার কথাই বলি আমার একটা মাত্র মেয়ে সে মেয়ে বড় হচ্ছে কলেজে পড়ছে তার ক্ষেত্রেও তো এইরকম ঘটনা নির্যাতিত বা হতেই পারে কিন্তু আমারও প্রতিবাদ করা দরকার ছিল কিন্তু আমি কর্মব্যস্ততা বা বিভিন্ন রকম সামাজিক অসুবিধার কারণ কথা চিন্তা করে আমি মুখ বুঝেছিলাম আমি প্রতিবাদ করতে যেতে পারিনি এটা তার জন্য আমি সবার কাছে ক্ষমা প্রার্থী আমার পরিস্থিতি অনেকটাই খারাপ ছিল যার কারণে আমি কিন্তু মুখ বুঝে সেই উট পাখির মতো শান্ত স্বভাব দেখিয়ে সে কিন্তু মুখ লুকিয়ে রয়ে গেল প্রতিবাদের বাসা নীরবে নিবৃতি কাঁদে এটাও একটা এই কথা সুতরাং এই বাংলার দিনাজপুরে কিন্তু উট পাখির প্রচুর পরিমাণে বিশাল বড় বড় কারখানা রয়েছে মানে সেখানটায় খামার গড়ে উঠেছে সেখানে রীতিমতো মানে মেলা হচ্ছে এটা বোধ হয় উট পাখির দেশ বলা যায় দিনাজপুরকে সুতরাং এই দিনাজপুরের যে উট পাখির পাশাপাশি আমাদের সারা বাংলায় যেন উট পাখির সমাদর হয় সেই জিনিসটা মাথায় রেখে আপনার সুস্বাস্থ্য কামনা করে আজকে বেশি বকবক না করে আজকে এখানেই শেষ করছি ভবিষ্যতে আপনি কোন প্রাণী কোন পশু কোন বন্য প্রাণী বা কোন পোষা প্রাণী সম্পর্কে আপনি জানতে চান সেটা আমাকে কমেন্ট সেকশানে ছোট করে লিখবেন আর আমাকে এক সহযোগিতা করবেন এগিয়ে যাওয়ার জন্য তাহলে কিন্তু আপনারা আরও ডিজিটাল কোয়ালিটির ভিডিও পাবেন কেননা আমি আমার চ্যানেল অলরেডি মনিটাইজ হয়ে যাচ্ছে এবং ইতিমধ্যে হয়তো বা ডলার আসা শুরু করবে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার জন্য আমি দামি ক্যামেরা কিনে আপনার জন্য উন্নত মানের ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করব সেই অবধি আপনার সুস্বাস্থ্য কামনা করে আজকে রাখছি ধন্যবাদ